অবশেষে শুরু হয়ে গেল ইরান আমেরিকার চূড়ান্ত যুদ্ধ ইরাকে অবস্থিত আমেরিকার সেনাঘাটিতে পরপর একাধিক রকেট হামলা করে আশি মার্কিন সেনা নিহতের জবাব দিতে এবার প্রস্তুত হচ্ছে আমেরিকা ইরানের বাউন্নটি স্থানকে টার্গেট করে আক্রমণ করতে বাউন্নটি শক্তিশালী যুদ্ধবিমানের মহড়া শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির পশ্চিমাঞ্চল উতাহ অঙ্গরাজ্যের একটি ঘাটি থেকে বাউন্নটি সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধবিমানের বিশাল মহড়া চালানো হয়েছে এফ থার্টি ফাইভ মডেলের এই যুদ্ধবিমান অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে শত্রু বিমান এ বিষয়টি বোঝার আগেই সেটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই বিমানের এই বিমানের গতি শব্দের গতির চেয়ে বেশি এবং এগুলো রাডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরার মাধ্যমে পাইলট ককপিট থেকে বিমানের নিচে ভূমি পর্যন্ত সব কিছুর ছবি তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণে দেখতে পারেন এফ থার্টি ফাইভ এ যুদ্ধবিমানের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মোট ব্যয় চার দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার স্থানীয় সময় সোমবার উতাহ অঙ্গরাজ্যের হিল এয়ারফোর্স বেস থেকে যুদ্ধবিমানগুলো মহড়ার প্রস্তুতি নেয় গত শুক্রবার ইরাকের রাজধানী বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা চালিয়ে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর অভিজাত কুচ ফোর্সের প্রধান জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে হত্যা করা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ড্রোন ট্রাম্পের নির্দেশেই ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এর জবাবে বুধবার মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানেই ইরাকে মার্কিন ঘাটিতে দুবার হামলা চালানো হয়েছে ইরানের স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলের আইন আল আসাদ এবং কুর্দিস্তানের ইরবিলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাটিতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরান এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করা হলে ওই অঞ্চলে মার্কিন মিত্ররা আরও ভয়াবহ রূপে আক্রান্ত হবে বলেও হুমকি দিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এদিকে জেনারেল সোলাইমানিকে হামলা চালিয়ে হত্যার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে ইরান যদি এই হত্যার বদলা নিতে কোনো মার্কিনি বা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সম্পদের উপর হামলা চালায় তবে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ ও সাংস্কৃতিক বাউন্ন স্থাপনায় হামলা চালানো হবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের যে বাউন্ন স্থানকে টার্গেট করেছে সেখানে হামলার জন্যই বাউন্নটি যুদ্ধবিমানের মহড়া শুরু হয়েছে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এর আগে এক টুইট বার্তায় ট্রাম্প ইরানকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বাউন্ন স্থানকে টার্গেট করেছে এর মধ্যে কিছু ইরানের প্রথম সারির এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান এগুলো ইরানের সংস্কৃতি এবং ইরানিদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এসব স্থানে খুব দ্রুত ভয়াবহ হামলা চালানো হবে উনিশশো উনআশি সালে নভেম্বরে তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে বাউন্ন জন আমেরিকানকে জিম্মির প্রসঙ্গ টেনে আনেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জিম্মি হওয়া ওই লোকজন চারশো চৌচল্লিশ দিন বন্দি ছিলেন ওই বাউন্ন জনের কথা স্মরণ করেই ইরানের বাউন্ন স্থানকে টার্গেট করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি কয়েক মাস ধরেই এই মহড়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল এফ থার্টি ফাইভ এই বিমানগুলো পুরোপুরি যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত বলে জানানো হয়েছে চারশো উনিশতম ফাইটার উইংস এক টুইট বার্তায় বলেছে আমরা ওরার জন্য যুদ্ধ করতে এবং জয়ী হতে প্রস্তুত রয়েছে ইরান ও ইরাকের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের অবরোধের হুমকিতে চীনের বিরোধিতা অন্যদিকে ট্রাম্পকে ফোন করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মোদী ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার পর ইরাকের বিরুদ্ধে কঠোর অবরোধ আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওদিকে মার্কিন কোনো স্বার্থের উপর ইরান হামলা চালালে তার কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি আগেই রোববার দিন শেষে ইরান ও ইরাককে উদ্দেশ্য করে তিনি ওই সতর্ক বার্তা দেন কিন্তু এর বিরোধিতা করেছে চীন তারা বলছে হুমকি হিসেবে খেয়ালি অবরোধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে চীন ইরান তার পারমাণবিক সীমা অতিক্রমের হুমকি দিয়েছে ফলে পুরো মধ্যপ্রাচ্য এখন যেন একটি বারুদের বাক্সে পরিণত হয়েছে এতে সামান্য একটু ত্রুটি বিচ্যুতিতে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে তা থেকে এই যুদ্ধ বিস্তৃত হতে পারে পুরো বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের এমন আশঙ্কায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রোড্রিগোর দূরতেতে ইরাক ও ইরানে কর্মরত রয়েছে ফিলিপাইনের কমপক্ষে সাত হাজার নাগরিক তাদেরকে উদ্ধারে নোটিশ মাত্র মোতায়েন করার জন্য বিমান ও জাহাজ প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ইরাক ও ইরানকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক উত্তেজনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মেক্সিকো তারা এসব ঘটনায় লিপ্ত সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে আঞ্চলিক উত্তেজনা এড়ানোর অনুরোধ করেছে মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় টুইটে বলছে পররাষ্ট্রনীতির সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিরোধ মেটাতে আলোচনা ও সমঝোতার উপর জোর দেয় মেক্সিকো এদিকে ট্রাম্পকে ফোন করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মোদী ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ডার কাশেম সুলাইমানের হত্যা নিয়ে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে হুমকি পাল্টা হুমকির মধ্যেই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশ্বাস দিলেন আগের মতোই একসঙ্গে
ট্রাম্প এবং তার পরিবারকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই সঙ্গে মোদি আরও বলেছেন ভারত মার্কিন সম্পর্ক এখন ক্রমেই মজবুত থেকে আরও মজবুত হচ্ছে সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে বিভিন্ন ইস্যুতে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে পাশাপাশি মোদি এবং ভারতবাসীকেও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছে ট্রাম্প তবে সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তান বা ইরান মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি বিনোদন জগৎ ও সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া সকল প্রকার আপডেট খবরাখবর সবার আগে পেতে আমাদের আর এস ভয়েস টিভি চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন